ബാങ്ക് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒരു അണ്ടമായി രൂപപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽ അവന്റെ താളബോധത്തിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ ജനിച്ചാലേ കണ്ണു തുറക്കൂ മൂക്കുകൊണ്ട് മണക്കൂ നാക്കുകൊണ്ട് രുചിക്കൂ തൊക്കുകൊണ്ട് സ്പർശിക്കൂ പക്ഷെ കാത് അമ്മേന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കും അഞ്ചാം മാസം കുട്ടിക്ക് കാത് മുളക്കൂ അന്നേരം കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം അതാ ഗർഭിണികൾ പാട്ട് കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം അവന്റെ താളബോധം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഗർഭിണികളോട് അമ്മയിൽ ടരക്കാന് ഒരലിലിട്ട് കുത്താനെല്ലാം പറയും കാരണം മാറും മുത്തശ്ശിയല്ലോ എന്തിനാ തടിയിളകിയിട്ട് കീറില്ലാത്ത പേറിനാ പണ്ട് പേറും ഇന്ന് കീറുമല്ലേ എന്റെ നാട്ടിൽ അംഗനവാടി വിട്ടിട്ട് കുട്ടികൾ വരുമ്പോ പെട്ടെന്ന് രണ്ട് തെരുവ് പട്ടി ഓടി വന്നു കുട്ടികളെ നേരെ ഒരു പയ്യൻ ഓടി മരത്തുമ്പോ കയറി കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള പിള്ളർ നിന്നടക്കെന്ന് നിലവിളിയ അന്നേരം കച്ചവടക്കാരെ മൂസിയാജി പറഞ്ഞൊരു വചനമുണ്ട് എഴുതി വെക്കേണ്ട വചനമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ മരത്തുമക്കേരിയ ചെക്കനെ നോക്ക് അത് സ്വാഭാവികമായി പറ്റതും ബാക്കിയല്ല സീസറിനായിരിക്കും കാരണം സ്വാഭാവികമായി പറ്റ ചെക്കൻ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്റെ കാര്യം ഞാൻ തന്നെ നോക്കേണ്ടി വരും തോളല്ലോണ്ട് സ്വയം തുക്കി പുറത്ത് വന്ന അവയെ ബാക്കി കുട്ടികൾ ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പുറത്ത് നിർത്തി ഇപ്പുറം പറ്റു കൊടുക്കുക എന്തിനു ആരെങ്കിലും സഹായം വേണം സ്കൂള് വണ്ടി വരുമ്പോഴേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ഒരു കുഴപ്പം എന്റെ ട്രൗസർ കാണുന്നില്ല എന്റെ ബെൽറ്റ് എല്ലാരും എടുത്ത് തട്ടി അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം സീസറിയന്റെ കുഴപ്പാത് മനസ്സിലായി അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് അമ്മയിൽ ടരച്ചല്ല അമ്മിയുടെ താളം എന്താ വയറിന്റെ അടുത്തല്ലേ അമ്മി അമ്മിയുടെ താളം സ്പീഡാണോ അല്ല ആ താളം കുട്ടി കേൾക്കും ആവണിപ്പാടം എന്ന ഒ എൻ വി കുറുപ്പിന്റെ കവിതയുടെ താളമാണ് കുഞ്ഞിനു തീറ്റ കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ചില കുട്ടികളെ കൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ടേ ഉതിർമണിയൊന്നു കൊറിച്ചുകൊണ്ടേ കൈകൾ കുഞ്ഞാലായത്തിൽ വീശിക്കൊണ്ടേ കുഞ്ഞാലിന്റെ താളത്തിൽ ആരിക്കുക നെല്ല് കുത്തുന്ന താളെന്താ പടപടപടേ കുത്തുവോ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്തു പണിയാണടോ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നെല്ല് കുത്തലാണടോ നെല്ല് കുത്തൽ എങ്ങനടി മോതിരക്കൂറത്തി നെല്ല് കുത്തൽ ഇങ്ങനെ പിന്നങ്ങനെ പിന്നിങ്ങനെ ആ താളം കേട്ട കുട്ടിക്ക് പണ്ടത്തെ ആരോമൽ ചേകവർ സിനിമയിൽ ആടാം പാടാം ആരോമൽ ചേകവർ പണ്ടങ്കം വെട്ടിയ കഥകൾ എന്ന പാട്ട് പതിനാറ് പാട്ടാ സിനിമയിലുണ്ട് മൂന്നര മടി മണിക്കൂർ തുടക്കടിച്ചിരുന്ന് കേട്ട് ഇരിക്കും പാട്ട് പുസ്തകം വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പാടും ഇന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂറുള്ള സിനിമ കാണാൻ ക്ഷമയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ഇന്ന് ഗർഭിണി ഏതെങ്കിലും അമ്മിയമ്മല് ഇട്ടായിരിക്കുമോ ഇല്ല ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ പെണ്ണ് പോയ പെണ്ണിനെ ഡോക്ടർ പറയും പേടിപ്പിക്കൂ അനങ്ങറ മോളെ ബെറ്ററിസ്റ്റാ അങ്ങോട്ട് ഉഷാറ് പോയ പെണ്ണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നാണ്ടിന് ആ ബീരാജിപ്പാട്ടെ എന്ന് പുല്ലും വണ്ടി കൊണ്ടുവരും പോലെ തട്ടാണ്ട് മുട്ടാണ്ടാ നടക്കുകയല്ലേ വിളുപറ്റ കുട്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ദേഷ്യം വരുന്ന് കത്തിയെടുത്ത് കുത്തുന്ന ബോംബെടുത്തെറിയുന്ന് കാരണം ഇവന്റെ താളബോധം സെറ്റ് ചെയ്തത് അമ്മി വരലു അല്ല മിക്സിയ താളം അമ്മയിൽ ഇട്ടാരച്ച അമ്മ പെറ്റ ചെക്കനോട് പണ്ടൊരു പെണ്ണ് ചോദിച്ച പൊതി ഓർമ്മയുണ്ടോ കാനന ചായയിലാടുമിക്കാൻ ഞാനും വരട്ടെയോ നിന്റെ കൂടെ മറുപടിയായിട്ട് അച്ചക്കൻ പറഞ്ഞത് അമ്മീന്റെ താളത്തിൽ പാടില്ല പാടില്ല നമ്മെ നമ്മൾ പാടേ മാറൊന്നൊന്നും ചെയ്തു കൂടാ പോറ്റി വലുതാക്കി അച്ഛനെ മറക്കരുത് അമ്മയെ മറക്കരുത് നാടിന്റെ മര്യാദയെ മറക്കരുത് നിന്നെ ഒരിക്കൽ കൊണ്ടുപോകാം പ്രേമം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല രമണൻ ഇന്നു വേണ്ടിന്നു വേണ്ടോ മലാളെ എന്നാൽ ഇന്ന് മിസ്സിന്റെ താളത്ത് പറ്റ ചെക്കനോട് ഏതെങ്കിലും പെണ്ണ് ഞാനും വരട്ടെ മറുപടി അല്ലെ ഇനി പെൺകുട്ടികൾ ഞാനും വരട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളാ പെൺകുട്ടികളെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഡാഡി മമ്മി വീട്ടില്ല തടപോട്ട് ആരും ഇല്ല ബളയാടാം പാടാ ബില്ലാടാൻ അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടിലില്ല തടയാൻ ആരും ഇല്ല ബളയാടാൻ ഇങ്ങ് പോയി ബില്ലാടാ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ താളബോധത്തെ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ വലിയ പാകപ്പിഴകൾ വരുത്തുന്നു അവരെ കൂട്ടത്തിൽ വട്ടത്തിൽ ഇരുത്താൻ വരാന്തകളെ തിരിച്ചു പിടിക്കണം നമ്മൾ കെട്ടപ്പുമുറികൾ അതല്ല വീടിന്റെ ശ്രീകോവിൽ വരാന്തയാണ് അവിടെയാണ് വിളക്ക് വെക്കുന്നത് അവിടെയാണ് വിശാലമായ വരാന്തകളും ചെറിയ കെട്ടപ്പുമുറിയുള്ള പഴയ തറവാട് വീടുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ വീട് ചെറിയ വരാന്ത വലിയ കെട്ടപ്പുമുറി ഉണ്ണലും ഉറങ്ങലും ഉണ്ണിയുണ്ടാക്കലും വിസർജിക്കലും അല്ല കെട്ടപ്പുമുറിയ
ഇരുത്തി ഒരു ഒരു അരപ്പോസ്റ്റ് ഉയർത്തി കിട്ടു ആരെങ്കിലും വന്ന അതിന്റെ മേലെ ഇരുത്തി അതാ ഇരുത്തി കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ അവിടെ ഗ്രില്ലിട്ടു വരാന്ത ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി വെക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഗ്രില്ലിട്ടിട്ട് വി എ ആർ എ എൻ ടി എ വഴി പോകുന്ന ആള് വായിക്കും വരണ്ട ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ചില വീട്ടിൽ പോയ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ പോയിട്ട് ഒരാളെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസാണെന്ന് ആ വരാന്തകളെ തിരിച്ചു പിടിക്കൂ അവിടെ ഒത്തുചേരൂ സർഗാത്മകമാക്കൂ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ സർഗാത്മകമാക്കൂ ഞാൻ മൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ കുടുംബം സർഗാത്മകമാണോ എന്ന് അറിയാൻ മൂന്ന് ചോദ്യം ഒന്ന് ഈ വർഷം നമുക്ക് രണ്ട് നഷ്ടമുണ്ട് രണ്ട് കവികൾ കാവാലൻ നാരായണ പണിക്കർ അല്ലേ പുലരിത്തു മഞ്ഞു തുള്ളി പുഞ്ചിരിയിട്ടു പ്രപഞ്ചം എന്ന പാട്ട് പാടിയ എഴുതിയ കാവാലൻ മറ്റൊരാൾ ഒ എൻ വി ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നിന് മരിച്ച ഒ എൻ വി ഒ എൻ വി ആരാ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗൃഹാതുരത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമല്ലേ ഒ എൻ വി അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രൈമറി വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത മലയാളി ഉണ്ടാവും ഒരു വട്ടം കൂടിയ ഓർമ്മകൾ മേയുന്ന തിരുമുറ